Bunga bagi sebagian orang, menjadi salah satu bagian penting yang sebaiknya ada di rumah. Entah itu ditempatkan di halaman luar rumah, atau diletakkan di dalam rumah sebagai penghias ruangan. Bentuknya yang indah dan warna-warni, serta wanginya yang harum, menjadikan bunga kerap dipilih sebagai bagian penting untuk mempercantik rumah. Meski demikian, bunga tidak hanya menarik perhatian mata manusia saja, namun bunga juga konon menjadi sarana untuk menarik perhatian para makhluk halus. Oleh sebagian orang, beberapa jenis bunga tertentu diakini dapat mengundang kehadiran makhluk gaib. Karena itu, bunga-bunga tersebut kerap dijadikan syarat atau sesajen untuk ritual memanggil roh. Untuk video kali ini, Sisi Dunia akan mengungkap tujuh jenis bunga yang dipercaya bisa menarik perhatian para makhluk halus. Melati Bunga melati menjadi salah satu bunga yang diidentikan dengan hal-hal mistis, karena dianggap bisa mengundang makhluk halus. Bunga berwarna putih ini konon sangat disukai Niroro Kidul, dan beberapa jenis makhluk halus lainnya. Karena itu, bunga melati menjadi bunga yang wajib ada untuk menggelar ritual sesajen. Kantil Kembang kantil. Meskipun nama bunga ini belum terkenal, namun kerap kali digunakan dalam acara tujuh bulanan dalam adat Jawa. Bunga kantil menjadi salah satu bunga yang dianggap mistis karena bisa mengundang makhluk halus, seperti kuntilanak. Konon, wangi bunga kantil sangat disukai oleh kuntilanak, sehingga kuntilanak sangat menyukai tinggal di pohon bunga kantil. Kuntilanak, gak ada yang namanya kuntilanak, oke? Okay? Sedap malam. Bunga sedap malam dianggap bisa mengundang makhluk halus. Hal ini dikarenakan aroma bunga ini hanya tercium pada malam hari. Meski dianggap bisa mengundang makhluk halus, namun bunga sedap malam juga dipercaya memiliki kekuatan mistis yang baik, yakni bisa menangkal santet dan gangguan roh jahat yang dikirim orang lain. Kamboja Bunga ini dipercaya memiliki unsur mistis, karena bisa memanggil makhluk halus untuk menempati pohonnya. Karena itu, bunga Kamboja menjadi salah satu syarat yang biasa digunakan dalam pelaksanaan ritual pemujaan dan pemanggilan arwah. Kenanga Bunga kenanga memiliki bentuk yang sangat indah, dan dipercaya memiliki pengaruh mistis yang baik bagi mereka yang memeliharanya. Konon, bunga kenanga bisa mengusir jin atau makhluk halus, melindungi rumah dari ancaman ilmu hitam, serta memiliki energi positif dan berfungsi sebagai magnet keberuntungan. Meski demikian, di tangan yang salah, bunga kenanga justru bisa dipakai sebagai media santet, dengan melumpuhkan target dan membuat mereka jatuh cinta dengan sekejap. Sakitnya Ndoro Putri itu ada hubungannya dengan Teluh Brojo yang saya lihat tadi malam, Kak. Kemuning Bunga kemuning merupakan tanaman perdu yang dapat mencapai ketinggian hingga 3 meter. Bunga ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Selain merupakan tumbuhan liar yang berupa semak belukar, tumbuhan ini juga ternyata dipergunakan sebagai tanaman hias. Sekilas bunga ini hampir mirip dengan bunga melati. Akan tetapi aromanya lebih menyengat dari bunga melati. Namun di balik keindahannya itu, bunga kemuning ini diakini merupakan bunga yang dijadikan sarana untuk pemanggilan makhluk halus. Siapa lu?
mawar. Bunga yang kerap dianggap sebagai lambang cinta ini, dipercaya mempunyai kekuatan yang mampu menyerap aura negatif, dan mengusir serangan ilmu hitam. Konon, tanaman ini juga dipercaya sebagai media penyembuhan dari gangguan ilmu hitam, seperti santet, guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Meski demikian, sebagian orang menyarankan agar bunga mawar ini tidak ditanam di depan rumah, karena aura negatif yang sudah diserap oleh tanah akan dilangkahi oleh penghuni rumah. Demikian tujuh jenis bunga yang dipercaya memiliki aura mistis, di balik keindahan dan keharuman aromanya. Sampai jumpa di video sisi dunia berikutnya.